of our next uh, speaker. The Global Cancer Observatory report for 2020 noted 5,331 new cases of liver cancer in Pakistan with 5,100 deaths. Liver cancer is common linked to the high rates of Hep B and C infections and we see that NFLD is also taking patients towards that. And according to a study at the Shoghat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Center, 61% of liver cancer patients had prior infection with hepatitis B or C. And presentation of these patients was quite late. Treatment of liver cancer depends on the stage, includes surgery, liver transplant, ablation, embolization, and so forth. To talk about the advances in the therapy of liver cancer, I will now invite our next speaker, Dr. Kashif Shazli, having worked at Shagat Khanam himself at the research center, and he's a former associate professor, current and director at Ziauddin Medical University. Currently, he's serving as the chairman imaging services at Indus Hospital and Health Network. He's an, an expert in interventional radiology, and we'll, we are happy to learn from him. Assalamu alaikum. Uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, sir, Dr. Professor Javed Akram Saab, I request karunga because this is very important to first diagnose stage and follow the NFLD and NASH disease. So, Radiology Society of Pakistan on behalf of RSP and on behalf of Interventional Radiology Society of Pakistan, I am the President-elect for IRSP for uh, session 23-25. So we would extend our full cooperation and we would love to uh, work with your new baby. Inshallah, please cooperate, uh, include ourselves, uh, RSP and IRSP, both, both societies. So uh, because uh, there are a lot of uh, imaging to be done for diagnosis and treatment and follow-up, so uh, we should be included in the uh, newly created group. आज की मेरी टॉक जो है उसके अंदर मैं दो लोगों को अब्लाइज का जरूर करना चाहूँगा है नहीं एक है नहीं और एक दुनिया में ही नहीं है। When I graduated from Dow Medical College and I was doing my residency in Ziauddin Hospital, two personalities really impressed me and they were the real cause of my love to the medicine. Number one was Allah Ta'ala unki makhfirat farmaye, Dr. Irfan Ahmad Khan sahab, he was such a brilliant internal medicine person aur un se behtar mainne apni jo observation hai, lazimi baat hai, muhtasir observation hai, bhoat zavardas bande thai aur un se bhoat kuch sikha, radiology resident thai lekin sikhne un se jate thai. Allah Ta'ala unke darjaat buland kare aur dousre, humare bhoat hi hardil aziz professor Ijaz Vora sahab, mere liye bhoat hi kabla ahtiram बहुत बड़ा नाम और उनको भी देखते देखते हम यहाँ तक पहुँचे हैं और वो भी इंटरनल मेडिसिन के एक बहुत बड़ा नाम है आप सब उनको जानते हैं अगर वो यहाँ होते तो मैं उनको सलाम भी करता लाज़मी यहाँ स्टेज से तो ये दो लोग वाकई ऐसे थे जिनको देख के हमें खुशी होती थी कि यार इंटरनल मेडिसिन के लोग वाकई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं मेडिसिन की Okay, so objectives are very clear. Uh, we will see some important features of common malignant liver tumors and we will uh, see the uh, available and probable uh, options for treatment of hepatoma. So to classify, these are uh, common benign tumors including hemangioma of the liver, focal nodular hyperplasia, adenoma and liver cyst. These are all benign and they don't need to be treated until unless they get so much large that surgery is a must option to reduce the pressure uh, over the liver capsule and to reduce the patient's symptoms and pain. As far as the malignant lesions are concerned, there are primary and there are secondary uh, malignant lesions. Primary lesions include hepatoma, fibrolamellar carcinoma and hepatoblastoma in children. And there are a lot of uh, different uh, carcinomas in the body which directly invade and metastasize to liver, including lung, uh, including GI, including um, uh, urogenital tract, etc. Malignant, pure malignant liver tumors include hepatocellular carcinoma, fibrolamellar carcinoma of the liver, hepatoblastoma, and intrahepatic cholangiocarcinoma. 
This is the hepatoma are the sixth most common uh, cause of cancer of the liver worldwide. More than 600,000 dead worldwide are being reported. And highest incidence and prevalence are in Asia, Africa, and Japan. Uh, this is, uh, the hepatoma is slightly more prevalent in males as compared to female. These are the risk factors we all know, different risk fa factors all are uh, causing cirrhosis of the liver and cirrhosis may lead to metaplasia and neoplasia and formation of hepatoma. So these are different types like uh, chronic hepatitis, uh, B, C, chemical injuries, alcoholism, environmental toxins, hereditary liver disease, NASH, NF and NFLD, etc. Clinical presentation to aap sab mujhse baut better jantte hain, to suraj ko roshni dikhane ki zuruat nahi hai. So hepatoma is typically diagnosed in late middle age uh, or elderly age. Average age is 65 year. Uh, in our setup, uh, due to high prevalence of uh, Hep C and B, the uh, the age uh, is little earlier. It is 40 to 60 years, and is more common in males. Best survival outcome without treatment is 65 percent at three years for child's score A. Patients with single tumor. सबसे important बात है early diagnosis. अगर आपने early diagnose करवा लिया है patient को तो इसका survival five year survival और three year survival is much better. Patient at the intermediate stage with symptomatic tumor show a three year survival rate of 50 percent compared with eight percent of patients at the advanced disease. हमारी unfortunately patient हमारे पास आता ही उस वक्त है जब वो advanced disease हो चुका होता है. वो पहले लाजमी बात है हमें पहले एक फिर वो Hakim sahab, then Ruhani Ilaj and at the end of the day, the doctor will come to us from there. So there is a lot of need of awareness among the population of Pakistan that they will reach the right place. Plus, the family physicians will also be aware of that they will keep a little aggressive approach. If the patient B or C has been done, they will have to screen it for the foreign ultrasound. ताकि at least उसका early cirrhosis और अगर वो hepatoma develop कर चुका है तो वो पता चल जाए। तो ultrasound भी even कई कई साल बाद हो रहा होता है तो इतनी advanced disease का survival rate overall it's very poor. Terminal stage survival is less than six months. So primary workup for hepatoma includes or malignant lesions include basic labs including alpha fetoprotein levels and alpha fetoprotein level of greater than 400 is almost diagnosed in the presence of uh, imaging is almost diagnostic of hepatoma ultrasound ct scan mri dynamic scan and if required biopsy so radiology is a must needed uh, modality uh, for the diagnosis of cld and staging of cld diagnosis of portal venous hypertension Screening, screening and surveillance for the hepatoma, diagnosis of the hepatocellular carcinoma and follow-up of the hepatocellular carcinoma or, or ma any malignancy of the liver. Interventions are required for, uh, uh, for different causes like uh, we may offer biopsy, general biopsy uh, for the uh, diagnosis of NASH, NFLD or to see the, uh, the degree and stage of the fibrosis management of the hepatocellular carcinoma, management of the portal venous hypertension. Tips ka naam aapne suna hooga, trans, jugular, intrahepatic, portosystemic shunt, yeh bhi hum log offer karte hain, baakhi hepatoma ke saare treatment options humare paas maujood hoote hain. Alhamdulillah, Pakistan mein yeh saare cheeze maujood hain. So, yeh woh routine approach hai, joh hum Pakistan mein adopt kiye hoi hain, because there are certain causes that we have to keep this approach and there are some advanced options also available occasionally across the country. The routine approach for diagnosis of hepatoma or liver malignancy is ultrasound. First, you have to do the first ultrasound in every case. If you have any doubt in the patient, you have to do clinical foreign ultrasound. Number two is CT scan triphasic. In this case, we also have a lot of confusion in our family physicians. They also write CT scan contrast. So CT scan contrast is nothing for the diagnosis of liver, carcinoma or any other significant abnormality of the liver. This is triphasic liver study which is mandatory for the diagnosis of liver disease. So you have to write a triphasic liver study. Plus, you have to send it to multi-slicer scans. Multi-slicer scan, at least 60 slicer is the best modality 
for CT scan 60 ho, 80 slicer ho, 128 slicer ho. Or just to, to define the slice, slice means the thinness uh, of the uh, every CT image. Jitni zada thin hogi, utni high resolution hogi, utni zada diagnosis better hoga. MRI as a problem solver, if CT is equivocal for the diagnosis of SCC, you may order MRI dynamic contrast study. Wo bhi triphasic study hi hoti hai. So MRI bhi agar aapne karwana to triphasic hi likhe bhejna hai. Biopsy if required and intervention as prescribed and uh, as discussed in the uh, MDT for hepatoma. Agar hum advanced options pe jayen to there are some options available. Uh, in UK there are, there are a lot of ultrasound with contrast being done. MRI with dedicated hepatic contrast is widely available in Europe and America and now it is also available in Pakistan. So agar aap direct jana chahte hain city ko rule uh, city ko minus karna chahte hain you can go directly for MRI with dedicated hepatic contrast. Ye do alag baatein ho gayi hain. Hepatic contrast is till now is not available. It is just coming in next few months. So, जब आएगा तो आपको अगर direct MRI करवाना है तो आप करवा सकते हैं. अगर आप city नहीं करवाना चाहते. For example, pregnant lady, lady है या बच्चा है तो उसके अंदर या आप किसी भी reason से city नहीं कराना चाहते. If required biopsy and if required intervention. So these are two different. जो जो आपके left के ऊपर है. This is routine. ये हमारे यहाँ यही चल रहा है. जिस इसी pattern पे हम लोग diagnosis करते हैं. So there are, uh, there are very peculiar type of uh, diagnostic features of hepatoma and uh, always, almost all hepatoma enhance on CT scan. They enhance on arterial phase and they wash out on venous phase. Two phase hote hai, blood jata hai aur blood nikalta hai liver se. Jis waqt jata hai to liver ke andar lesion enhance kar jata hai. Jis waqt blood wapis aata hai venous phase mein to uh, wash out ho jata hai. Yani wo pehle bright tha, ab wo grey ho gaya hai. There are different patterns of the hepatoma like mass-like single lesion or multi-nodular lesion in both lobes or infiltrative lesion which uh, multiple lobes ko involve kar raho. Ultrasound is the first modality of choice for the primary diagnosis and uh, there are different uh, uh, imaging appearances of the hepatoma like uh, we can have this appearance This appearance, this is hypoechoic mass and in the presence of liver cirrhosis, this is highly suspicious for hepatoma. A large solitary mass in the right lobe of the liver, another heterogeneous mass with some vascularity in the liver. There are different type, types and pattern of uh, hepatoma on uh, ultrasound. If a sonologist, he will pick it up. As I said, triphasic liver is very diagnostic and very, uh, very, uh, and has very peculiar features for uh, hepatoma. And uh, if we see the surface of the liver, it is nodular, suggestive of cirrhosis. Here is a solitary lesion which is very uh, bright as compared to the adjacent liver parenchyma. This is called arterial enhancement. This is the arterial phase because we, we are seeing the uh, contrast in the aorta. This is the portovenous phase because we, we are seeing the contrast in portal vein as well. So on, on this portosystemic phase, we can see a little washout. Yaan pe white tha, yaan pe gray ho gaya. And on delayed phase, venous phase, it is showing total washout. So this is classic pattern of uh, uh, hepatoma. Or takhiman 95 or more than 95 percent isi tarah mein nazar aate hain. Whenever the lesion is, uh, is invading the portovenous system, it is difficult to identify because of its permeative pattern. Here you can see liver ke andar ye pura hi mass hai. The whole is the mass which is infiltrating the main portal vein. So once the lesion is in portal vein, it is difficult to uh, clearly delineate the margins of the lesion because there is contrast dynamics change ho gayi hai. portal vein. Se ab contrast ja nahi raha hai. MRI dynamic uh, uh, liver study is a triphasic study and it is problem solving because uh, a single phase of a single sequence of MRI that is called T2 weighted image can differentiate between regenerating nodule versus dysplastic uh, nodule or hepatoma. Aap T2 weighted image karayenge, to uske andar multiple nodules mein se jo black a jayenge, wo regenerating nodule hote hain aur jo white a jayenge, hyper intense a jayenge. These are cancerous. 
तो एम आर आई इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल अगर आप करवाना चाहते हैं अपने पेशेंट में तो करवा सकते हैं द पैटर्न ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ हिपाटोमा ऑन एम आर आई विल रिमेन सेम एज ऑफ इन सिटी ट्राइफेजिक स्टडी वी कैन हैव आर्टीरियल एनहेंसमेंट एंड वॉश आउट ऑन डिलेट वेनस फेस ओके जी सो डायग्नोसिस इन प्रोग्नेसिस ऑफ अर्ली एस एस सी नॉड्यूल लेस देन टू सेंटीमीटर शुड बी डायग्नोज बाई मीन ऑफ कन्वेंशनल पैथोलॉजिकल क्राइटेरिया इफ नॉड्यूल आर लेस देन वन सेंटीमीटर ओनली हाफ ऑफ दैम विल कॉरेस्पॉन्ड टू एस सी सी एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू करेक्ट डायग्नोज इट विद द करेंट डायग्नोस्टिक टूल छोटे नॉड्यूल्स के ऊपर प्रॉब्लम आएगा वहां पर एम आर आई आपको हेल्प कर सकता है फॉर नॉड्यूल्स ग्रेटर देन टू सेंटीमीटर इन द सेटिंग ऑफ लिवर सिरोसिस एस सी सी मे बी कॉन्फिडेंटली डायग्नोज बाई द को इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑफ टू इमेजिंग टेक्निक्स किसी दो पे अगर लीजन आ रहा है अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड एम आर आई तो दिस इज डायग्नोसिस डायग्नोस्टिक ऑफ हेपाटोमा सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट विद अर्ली एस एस इन रेफरल लिवर यूनिट में अचीव फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट एट फाइव ईयर्स आफ्टर रिसेक्शन लिवर ट्रांसप्लांट और परकुनेट कुटेनियस ट्रीटमेंट दीज आउटकम आर द रिजल्ट ऑफ अपलाइंग द ट्रीटमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स दीज आर सिंगल अब ये क्राइटेरिया है सिंगल ट्यूमर कन्फाइंड इन दिपेटिक सेगमेंट विद वेल प्रिजर्व लिवर फंक्शन नो पोर्टल हाइपर टेंशन एंड नॉर्मल बिलिरुबिन आर आइडियल कैंडिडेट फॉर रिसेक्शन उसको पोर्टल वेनस हाइपर टेंशन नहीं है उसका चाइल्ड स्कोर ए है पोर्टल वेनस हाइपर टेंशन नहीं है सिंगल लीजन है दिस इज कैंडिडेट फॉर रिसेक्शन सिंगल ट्यूमर इक्वल और लेस देन फाइव सेंटीमीटर और थ्री नॉड्यूल्स ऑफ थ्री सेंटीमीटर और लेस देन थ्री सेंटीमीटर आर कैंडिडेट फॉर लिवर ट्रांसप्लांट और क्यूरेटिव एबलेटिव थेरेपीज यहां पर पोर्टल वेनस हाइपर टेंशन डेवलप हो गई है तीन लीजन है थ्री सेंटीमीटर या उससे कम या एक लीजन है फाइव सेंटीमीटर या उससे कम यहां ये दीज आर द कैंडिडेट फॉर एबलेशन थेरेपीज और लिवर ट्रांसप्लांट सिंगल ट्यूमर और बायोलोबार डिजीज ग्रेटर देन थ्री टू फाइव सेंटीमीटर यानी मल्टीपल लीजन है या एक मल्टीपल लीजन है थ्री टू फाइव सेंटीमीटर से ज्यादा विथ चाइल्ड स्कोर ए आर पेशेंट फॉर परकुटेनियस ट्रीटमेंट लाइक टेस्ट ट्रांस आर्टीरियल की मोबलाइजेशन बायोपसी अगर जरूरत होती है तो करवाते हैं बाद मरतबा एक भी वोकल होता है इमेजिंग पे तो फिर आप बायोपसी करवा सकते हैं लीजन की सो इंपॉर्टेंट इज to see the stage stage 1 ke upar as usual hum sabko pata hai stage 1 ka survival rate better hai compared to 2 compared to stage 3 and 4 child score aap sab log karte rehte hain hamare liye sabse pasandida patients ye wale hain jo child a mein jinka child score 5 to 6 hai agar aap ye hamare paas bhejenge to there are lot of chances ke we would able to treat them this is the staging bclc criteria hai iske andar a wale sare treatable hain बी वाले भी ट्रीटेबल हैं लेकिन बी स्टेज बी जब हम लेते हैं तो यहाँ पे पेलिएटिव केयर इंटेंशन इज पेलिएटिव केयर रादर क्यूरेटिव केयर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ऑल दीज स्टेजेस आर आर वी वुड बी एबल टू ऑफर ऑल दीज स्टेजेस अ क्यूरेटिव केयर लाइक हम उनको एबलेजन माइक्रोवेव एबलेजन कर सकते हैं एल्कोहल एबलेजन कर सकते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेजन कर सकते हैं जब बी पे पहुंच जाएगा तो फिर हमें टेस्ट ऑफर करना पड़ेगा और इससे आगे सी और डी पे हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है सो दिस इज इंपॉर्टेंट चार्ट ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है अगर छोटे लीजन हैं, एक लीजन है नो पोर्टल विनस हाइपरटेंशन, चाइल्ड स्कोर ए रिसेक्शन आप फॉरेन सर्जन को भेज दें दिस इज द आइडियल कैंडिडेट इसका भी पोर्टल विनस हाइपर डेवलप नहीं हुआ हुआ अगर पोर्टल विनस हाइपर डेवलप हो गया है तो देर आर टू ऑप्शन लाइक लिवर ट्रांसप्लांट और अगर वो नहीं करवाना चाहते नहीं अवेलेबल या वट द रीजन तो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एबलेजन माइक्रोवेव एबलेजन या अल्कोहल एबलेजन कोई भी करवा सकते हैं ये सारे ऑप्शन क्यूरेटिव इंटेंशन से ऑफर किए जाते हैं पेशेंट को ओके लेकिन जैसे ही चाइल्ड स्कोर चेंज होता है या मल्टी नॉड्यूलर लीजन आता है या इंटरमीडिएट स्टेज आ जाती है स्टेज बी जो अभी हमने बी में देखा था तो हमारी इंटेंशन इस चेंज फ्रॉम क्यूरेटिव इंटेंशन टू पेलिएटिव इंटेंशन तो अब हम आपको पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन ट्रांस आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन ओनली और ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन अभी हम तीन देख लेंगे और अगर थोड़ी एडवांस डिजीज है तो फिर अदर ऑप्शंस हैं जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं ए अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ द लिवर डिजीज गाइडलाइंस के अंदर लोकल एबलेशन इज सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपी फॉर पेशेंट हु कैन नॉट अंडर रिसेक्शन और एज अ ब्रिज टू ट्रांसप्लांटेशन अल्कोहल इंजेक्शन एंड आर एफ आर इक्वली इफेक्टिव फॉर लीजन लेस देन टू सेंटीमीटर अल्कोहल एबलेजन इज अ वेरी चीप टेक्निक 
सस्ती है करवा सकते हैं आप लेकिन लीजन का साइज छोटा होना चाहिए हाई ओवर द नेक्रोटिक इफेक्ट ऑफ आर एफ इज मोर प्रिडिक्टेबल इन ऑल ट्यूमर साइजेस इन एडिशन द एफिकेसी ऑफ आर एफ इज क्लियरली सुपीरियर टू डेट ऑफ अल्कोहल इंजेक्शन अल्कोहल इंजेक्शन सस्ता तो जरूर है लेकिन जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है दैट इज माइक्रोवेव एबलेजन और रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेजन जरा सा हम जल्दी चल रहे थे इंडिकेशन हमने देख ली है देर आर सम एब्सोलूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा हेपेटिक डिजीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेस देन सिक्स मंथ ऑल्टर मेंटल स्टेटस इकॉग अगर उसका दो या उससे ज्यादा है तो फिर हम नहीं करेंगे चाइल्ड स्कोर लेट बी और सी ट्यूमर अबेटिंग अ मेजर हेपेटिक डक्ट सो रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेजन इज अ पर कोटेनियस टेक्निक एंड दिस इज अ टेक्निक वेयर हीट कॉजेस कॉगलेशन ऑफ द प्रोटीन विद इन द ट्यूमर वहां पे हाई टेम्परेचर ओवर 120 डिग्री सेंटीग्रेड हम कॉज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव माइक्रोवेव और ट्यूमर नेक्रोसिस हो जाता है ड्रामेटिक डायग्राम ऑन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस वी प्लेस द रेडियो फ्रीक्वेंसी नीडल और माइक्रोवेव नीडल इन टू द लीजन एंड आर एफ एज डन there is the actual case there is a circumscribed hepatoma in uh, left lobe of the liver needle has been placed within the lesion and after ablation we can see total uh, white out of the this is called white out of the lesion it means that total agulation has occurred within the hepatoma after ablation we can see total uh, abnormal area which is which has replaced the pre existing uh, hepatoma at the same location so there is no arterial enhancement suggesting total ablation of the liver so uh, there are chances ke aapne rfa karwaya ya microwave karwaya still there are chances a patient can have a recurrence and there are different patterns of recurrence aur ye radiologist ke point of view se zyada important point hai last slide hai टेस इज वाइडली अवेलेबल अच्छा ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं पाकिस्तान में इंक्लूडिंग माइक्रोवेव एबलेजन रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेजन ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन ट्रांस आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन अलोन ट्रांस रेडियो एम्बोलाइजेशन अब आना शुरू हो गया देर आर वेरी फ्यू सेंटर्स ऑफरिंग ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन डेट इज कॉल्ड टीयर सो हमने देखा था स्टेज टू के अंदर या चाइल्ड्स स्कोर ए या अर्ली बी एंड मल्टी नोड्यूलर लीजन अगर मौजूद हैं या ए की लीजन ग्रेटर देन फाइव सेंटीमीटर मौजूद है और पोर्टल वेन इज स्टिल प्रिजर्व तो उसमें हम ये ऑप्शन ले सकते हैं इनमें से कोई भी दिस इज दिपेटिक आर्टरी एंड वी कैन सी अ लार्ज ट्यूमर शोइंग लॉट ऑफ वैस्कुलरिटी आफ्टर एम्बोलाइजेशन there is no vascularity at the site and this is called trans arterial chemoembolization chemoembolization embolization whenever chemotherapy agent is added like doxorubicin which is 50 mg in a single dose agar usme humne chemotherapy add nahi ki hai to this is tra trans arterial embolization alone and both tace tas and trans arterial chemoembolization are very comparable आप दोनों करवा सकते हैं इनमें से जो इट इज ऑन द रेडियोलॉजिस्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हु इज ऑफरिंग दीज ट्रीटमेंट्स हम यहाँ पे या अक्रॉस द कंट्री ज्यादा ट्रांस आर्टीरियल की एम्बोलाइजेशन ऑफर करते हैं ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन हैज अ गुड रिस्पॉन्स ओवरऑल गुड रिस्पॉन्स एंड वी कैन ऑफर दिस टी ए आर ई ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन इन पेशेंट हैविंग एडवांस हेपेटोसेलर कार्सिनोमा हैविंग पोटोवेनस इन्वेजन एज वेल अगर वैसे तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं अगर पोटल वेन इन्वेडेड है तो हम कहेंगे नहीं टेस्ट नहीं करवाएं ये मजीद डी कम्पनसेट करता है लीवर को टेस्ट करवाना लेकिन ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन उन पेशेंट्स में भी ऑफर किया जा सकता है जहां पर पोर्टल वेनस इन्वेजन बाय द ट्यूमर हो चुकी हो लेकिन प्रॉब्लम है इसके टी ए सी ई और टी ए ई की कॉस्ट अगर दो लाख से तीन लाख रुपए है पर सेशन तो इसकी कॉस्ट इस वक्त थर्टी फाइव लैक्स पर सेशन है तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव फ्यूचर में होपफुली जब कंपनीज और आएंगी यूरोप अमेरिका से तो ये आ, सस्ता हो जाएगा अभी तो सिर्फ एक ही कंपनी प्रोवाइड कर रही है डेट इज वाई द कॉस्ट इज वेरी 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 हाई other malignancies like metastasis can also be treated in the same manners like microwave ablation or uh, radio frequency ablation so your uh, questions are welcome thank you very much uh, pakistan society of internal medicine for inviting me for this talk 
थैंक यू डॉक्टर जावेद अक्रम एंड ऑल आवर प्रोफेशनल कोलिग्स थैंक यू सर